दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए मैकेनिकल टेक्नोलॉजी चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मिल सके मेरा हर एक लेटेस्ट वीडियो दोस्तों इससे पहले के वीडियो में हमने देखा था कि एक सिंपल से जॉब का प्रोग्राम फानो कंट्रोल में कैसे स्टेप बाय स्टेप क्रिएट किया जाता है तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि उसी जॉब के प्रोग्राम को सीमेंस कंट्रोल में कैसे स्टेप बाय स्टेप क्रिएट किया जाता है प्रोग्राम को बनाने के लिए सबसे पहले आप प्रोग्राम मैनेजर के बटन को प्रेस कीजिए जैसे आप प्रोग्राम मैनेजर बटन को प्रेस करेंगे तो आपको पुराने प्रोग्राम का लिस्ट दिख जाएगा डिस्प्ले पर आप देख सकते हैं कि राइट साइड पर एक सेकेंड ऑप्शन है न्यू का उस न्यू बटन को प्रेस करते कुछ इस तरीके का विंडो आपको दिख जाएगा इसमें हमें की की मदद से अपने प्रोग्राम का एक नाम ऐड करना है दोस्तों नाम हमने जैसे फानुक में डेमो रखा था तो सीमेंस में भी हम डेमो प्रोग्राम ही रखेंगे दोस्तों यहाँ पे हमने डेमो प्रोग्राम के लिए डी तो प्रेस कर दिया है पर उसके बाद हमें ई e प्रेस करना है तो ई e में आप देख सकते हैं कि मेन फंक्शन पे जी लिखा हुआ है अब आपको जी की जगह पर ई e करना है तो जैसे हमने फानुक में शिफ्ट बटन का यूज़ किया था उसी तरह सीमेंस में भी हम शिफ्ट बटन का ही यूज़ करेंगे पर इस कंट्रोलर में थोड़ा सा डिफरेंस उस तरीके से है इस कंट्रोलर में शिफ्ट बटन का फंक्शन थोड़ा सा अलग है जैसे हम फानुक में प्रेस करके छोड़ देते थे और यहाँ पे हमें शिफ्ट बटन को प्रेस एंड होल्ड करना है आप देख सकते हैं कि मैंने दोनों बटन को एक साथ प्रेस किया हुआ है जैसे हम दोनों बटन को प्रेस करेंगे तो हमारा ई टाइप हो जाएगा उसके बाद में फटाफट डेमो नेम कम्प्लीट कर लूँगा डेमो लिखने के बाद आपने देखा कि मैंने लास्ट में एफ लिखा हुआ है एफ का मतलब है फर्स्ट सेटअप ये वर्ड आइडेंटिफिकेशन के लिए हम फानुक में भी यूज़ कर सकते हैं बस हमारा नाम अब क्रिएट हो गया है राइट right बॉटम कॉर्नर पे आप देख सकते हैं कि ओके okay का बटन दिया हुआ है जैसे ही आप ओके okay बटन प्रेस करेंगे तो हमारा एक नया प्रोग्राम बन जाएगा उसके बाद प्रोग्राम में यहाँ पर पहली लाइन लिखी जाएगी डी दोस्तों डी का मतलब है डायरी नंबर जीरो ये डायरी मीन्स टूल ऑप्शन का एक पेज है मतलब कि जब हम डी लिखेंगे तो कोई भी टूल ऑप्शन कंसिडर नहीं करना है सेकंड लाइन हमारी रहेंगी जी जीरो एक्स जीरो पॉइंट जीरो जेड जीरो पॉइंट जीरो यानी कि हमारा मशीन रेफरेंस पोजीशन पर चला जाएगा अब ये लाइन लिखने के बाद आपको कीपैड पे दिया हुआ इनपुट बटन प्रेस करना है जैसे ही आप इनपुट बटन प्रेस करेंगे तो हमारी दूसरी नई लाइन शुरू हो जाएगी मतलब कि एंड ऑफ ब्लॉक अपने आप वो सिलेक्ट कर लेता है फिर हमें टूल नंबर देना है टूल नंबर पर आप यहाँ पर थोड़ा गौर से देख लीजिए कि मैंने टी और डी लिखा हुआ है फानुक में हम T0101 लिखते थे मतलब कि हमारा एक नंबर का टूल है और एक नंबर का ऑफसेट है पर सीमेंस में थोड़ा चेंज है यहाँ पे T01 यानी कि टूल नंबर एक है और D1 यानी कि ऑफसेट का डायरी पेज नंबर वन है और हर एक टूल के साथ हमें हमेशा D1 ही लिखना होता है दोनों कंट्रोलर में टूल का ऑफसेट कैसे लिया जाता है वो डिटेल में मैं आने वाले वीडियो में दिखाने वाला हूँ दोस्तों उसके बाद की नेक्स्ट लाइन आप थोड़ी गौर से देखिए फानुक में हम जी के साथ नेक्स्ट स्पिंडल स्पीड जोड़ते थे पर सीमेंस में एक ही लाइन में सब कुछ दिया जाता है जैसे कि पहली G96 नाइन्टी सिक्स दे के मैंने सरफेस कटिंग स्पीड ऑन कर ली उसके बाद स्पिंडल कॉम जीरो फोर दे दिया फिर कटिंग स्पीड मैंने एस थ्री हंड्रेड एंड फिफ्टी दे दी उसके बाद एल आई एम एस इज इक्वल टू टू थाउजेंड का मतलब है मैक्सिमम हमारी स्पिंडल स्पीड दो हज़ार आर पी एम तक रहेगी जो फानुक में जी फिफ्टी के साथ दी जाती है एल आई एम एस का मतलब है स्पिंडल मैक्सिमम लिमिट उसके बाद की हमारी प्रोग्राम की रेगुलर लाइन शुरू हो जाएगी मतलब कि जी जीरो एक्स एटी फाइव पॉइंट जीरो जेड जीरो पॉइंट फाइव बाकी की प्रोग्राम की सारी लाइनें फानू की तरह जी कोड में सब कॉमन रहेगी यहाँ पे मैं थोड़ा फास्ट टाइपिंग कर लेता हूँ ताकि हमारे वीडियो की लेंथ बढ़ ना जाए टाइप किए हुए प्रोग्राम को अगर आपको डिटेल में देखना है तो पिछला वीडियो मेरा फानू का देख सकते हैं आप तो हमारा सी एन प्रोग्राम के रिलेटेड है उसे आप डिटेल में देख सकते हैं जहाँ पर कोडिंग थोड़ा डिफरेंट रहता है वहीं पर मैं आपको दिखा देता हूँ अब ये लाइन आप थोड़ी गौर से देख लीजिए क्योंकि ये लाइन फानुक से थोड़ी डिफरेंट है फानुक में जहाँ पे हम आर का यूज करते हैं वहीं पे सीमेंस में सी आर इज इक्वल टू फाइव पॉइंट जीरो मतलब कि सर्कल रेडियस हमारी पाँच की है इस तरह से लिखा जाता है तो ये थोड़ा फानुक से अलग है बाकी की लाइने सब हमारी कॉमन है अब जब हमारा प्रोग्राम खत्म हो जाए तो एंड में फिर से हमें डी लिखना है उसके बाद फिर से मशीन को जी जीरो एक्स जीरो और जेड जीरो करके होम पोजिशन पर लेना है उसके बाद एम थर्टी दे प्रोग्राम को कम्प्लीट करना है उस तो फानुक में जैसे हमने ग्राफ को देखा था वैसे तो ग्राफ का वीडियो मैंने अलग से बनाया था पर अगर आपको इसके साथ देखना है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी उसी तरह सीमेंस में भी हम सिम्यूलेशन चेक करेंगे जैसे आप सिम्यूलेशन बटन को प्रेस करेंगे मशीन पे आपको एक मैसेज दिख जाएगा प्लीज स्विच टू ऑपरेटिंग मोड ऑटोमेटिक मतलब कि मशीन को आपको एडिट मोड में से ऑटो मोड में लेना है ऑटो मोड में लेने के बाद हमारे रेफरेंस के लिए फीड को आप थोड़ा सा कम कर दीजिए फिर आप जैसे ही साइकिल स्
आपने देखा कि फानुक में हमने जैसे ग्राफ देखा था उसी टाइप का ग्राफ सेम सीमेंस में बन गया है बस उसके बाद आप एडिट मोड में चले जाइए मशीन को रिसेट करने के बाद आपको एक मेन फंक्शन करना है आप देखने के बाद फानुक में जैसे हमें मशीन लॉक ऑफ और रेफरेंस करना पड़ता था सीमेंस में ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पे टॉप राइट में आपको एक एग्जीक्यूट का बटन दिया होगा उस एग्जीक्यूट बटन को जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो प्रोग्राम हमारा ऑटो मोड में सिलेक्ट हो जाएगा और उसके बाद आप मशीन डायरेक्टली रन कर सकते हैं तो आज का हमारा वीडियो था सीमेंस कंट्रोलर पे सिंपल प्रोग्राम कैसे क्रिएट होता है और उसका ग्राफ कैसे देखा जाता है तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूले अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और हो चुके उन अपने ग्रुप में शेयर कीजिए इसका ये वीडियो में रखने के लिए धन्यवाद